বাংলাদেশে একটা সেলে যখন এসএসসি পরীক্ষা দেয় তিন ঘন্টা সময় পাওয়া যায় ঠিক তো তিন ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাটা ছেলেটা মেয়েটা এরকম ভাবে কি যে আমি এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নি পরীক্ষার হলে পরের এক ঘন্টা একটু আড্ডা মারবো আর লাস্টের এক ঘন্টা লিখব এরকম ঘটনা পৃথিবীতে আছে নাই তো আল্লাহ সোবানা তালা আপনাকে যে সময়টা দিলেন ষাট সত্তর আশি নব্বই আমাদেরকে দিলেন এই টোটালটাই একটা পরীক্ষার হলের মধ্যে কাটানো সময় তাহলে আমরা যদি এই সময়টুকু আল্লাহ সোবানা তালা রাস্তায় ব্যয় নাই করি আল্লাহ সোবানা তালা সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা না করি তাহলে আমরা পরীক্ষায় সবাই ফেল করব আর আমাদের ফেলের পরে যে রেজাল্ট আসবে ওই রেজাল্টটা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই আজকে কি বার বৃহস্পতিবার দেখে এখানে কতজন লোক আমার কথা বুঝতে পারে একটু কথা বলি আমি আমি এভাবে যদি বলি লেট সিট ডাউন হিয়ার অ্যান্ড ঠক দ্য মেটার ওভার বিগ অ্যান্ড ডেভি আই এনজয়েড এ লেটার এ নোটবুক ইট ওয়াজ ভেরি ফ্ল্যাটারিং টু ফাইন দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়ান মেম্বার অফ দ্য অডিয়েন্স খেম লার্ন অ্যান্ড ডিড লার্ন ডেভি You have a trad at present, Mr. Faraday? Yes, sir. I have a trad at present, Mr. Faraday. David Shackle, very commendable young man. Kajan Bustwalan. Kajan Bustwalan. I am a challenge to say, 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 I am a challenge. দিন রাত আরবি আউড়িয়ে যাচ্ছে আর আপনি দিন রাত ইমাম সাহেবকে কিছু না বলে বসে আছেন আপনার ইমাম সাহেব তিরিশ বছর খুদবা দেওয়ার পরে একটা নামাজি মানাতে পারেনি কারণ এই লোকগুলা গাজীপুরের এই লোকগুলা টঙ্গির এই লোকগুলা ঢাকার এদের সবারই মাতৃভাষা আছে বাংলা এর সামনে আরবি আউড়িয়ে যাওয়া আর ছাগলের সামনে ইংরেজি হিন্দি গান করা সেম এই জন্য তো আমাদের সমাজটা পরিবর্তন হয়নি যেমন করে শাহিনুর রহমান শুরুতে ইংরেজি বলল তার আগা মাথা আপনি কিছু বুঝতে পারলেন না আপনার ইমাম সাহেব যে কি বলে ও নিজেও বুঝে না পাবলিকও বুঝতে পারে না এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট এই বাংলার জমিনে কালকে আঠানব্বইটা মসজিদে আরবিতে খুদবা হবে আর পঁচানব্বই পার্সেন্ট লোক ঘুমাবে আবার ওটা নিয়ে উঠে অজু করে উইদাউট অজুতে সালাত আদায় করবে ঠিক না এটা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি একটা মানুষকে যদি বলা হয় আপনার নাম কি তো বলছে চন্ডী দাস আমি কি রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারি আমি কি বেদকে স্পর্শ করতে পারি পড়তে পারি তো বলছে জিনা তুমি পড়তে পারবো না কেন ওই ব্রাহ্মণ যারা তারা একটা জাতিকে তাদেরই একটা ছোট ভাইদেরকে কোন ঠেসা করে রেখেছে ওই রকম ব্রাহ্মণ্যবাদী কিছু আলেম এদেশের বুকে যারা বাংলায় কোরআন পড়াকে বাংলায় হাদিস পড়াকে অনেকটা না যায়দের মতো মনে করে যার ফলস্বরূপ আপনার সামনে কি বলা হলো আর কি বুঝানো হলো আপনি যতক্ষণ না বুঝতে পারবেন অতক্ষণ যাবত আপনি কি করে জান্নাতকে বুঝবেন কি করে জাহান্নামকে বুঝবেন আর কি করে আপনি নেশাদার দ্রব্য বুঝবেন বলেন এটা তো সম্ভব না আগে আপনাকে বুঝতে হবে ঠিক না আমি এসে এমন একটা ভাষায় কথা বলা শুরু করলাম এটা যদি আপনি না বুঝতে পারেন তাহলে দশ মিনিট পনেরো মিনিট আধ ঘন্টা তারপরে যা চেহারা দেখা দেখে চলে যাবেন এরকমই হচ্ছে আমাদের মসজিদে আগামীকালকে হবে তারপরেও আপনি প্রতিবাদ করবেন না তারপরে আপনি নিজেকে বলবেন ওই পুরুষ এটা হয় কি করে এটা হয় কি করে আপনি আল্লাহর রাস্তায় থাকবেন আল্লাহ সোবানা তালা আপনাকে সাহায্য করবে কনফার্ম আল্লাহ সোবানা তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে তুমি আমার রাস্তায় থাকো আমি তোমাকে সাহায্য করব আমি তোমাকে সাহায্য করব আল্লাহ সোবানা তালা বলছেন আল্লাহ সোবানা তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে এইটি টু টাইমস বিরাশি বার বললেন আকিমি সলা তোমরা সালাদ কায়েম করো আপনি একটা বাইক কিনতে গেলেন মোটর সাইকেল এক লক্ষ টাকা পেড করে দিলেন আপনাকে বাইকটা দিল সব দিয়ে দিয়েছে বাইকের শুধুমাত্র হ্যান্ডেলটাকে রেখে দিয়েছে নিবেন নেবেন না কেন ওরা কি বাইক না আপনার কাছে বাইক না কেন উইদাউট হ্যান্ডেল এটা তো চালানো যায় না আর এটাকে বাইকও বলা 
যায় না আপনি হজ করতে গেলেন তিন লক্ষ টাকা খরচ হজ করতে গিয়ে ভাবলেন এত খাটনি কে করবে একবার কাবার তো অফ করবো শেষে একটা কুরবানি দিয়ে দেবো হজ হবে কেন মাঝে যে আহাকাম বিধি বিধান রয়েছে এইগুলাকে আপনি পালন করলেন না সে অলসতা বসত হোক কিংবা আপনার ইগো বসত হোক তাহলে আপনি সৌদি আরবে গেলেন ভিসা পেলেন তিন লক্ষ টাকা খরচ করলেন কুরবানি দিলেন তারপর আপনার হজ হলো না কেন মাঝের কয়েকটা আহাকামকে আপনি ছেড়ে দিয়েছেন এক লক্ষ টাকা দিলেন বাইকের দাম এক লক্ষ টাকা কিন্তু দোকানদারের কাছ থেকে বাইক নিচ্ছে না কেন আপনাকে হ্যান্ডেলটা দেয়নি ঠিক না তাহলে ওই লোকটা যে ফেরেস্তার মতো ধপধপে সাদা পোশাক পরে শুধুমাত্র জুমার দিনে মসজিদে যায় ও কি করে মুসলমান থাকতে পারে কথা বুঝছেন না আমার পাসওয়াক সালাদ সমান সমান একদিনের একটা ফরজ পাসওয়াক সালাদ সমান সমান একদিনের একটা ফরজ কেউ যদি এক ওয়াক সালাদকে ইচ্ছে করে ছেড়ে দেয় তো তার সবগুলা বাতিল কেমন করে বাতিল আপনাকে আপনার মাস্টার মশাই বলল এই শোনো এক থেকে দশ পর্যন্ত লিখো এবার আপনি লিখতে শুরু করেছেন এক দুই চার পাঁচ নিচে যত লিখবেন ভুল হবে কি হবে না কেন আপনি তিন ছেড়ে দিয়েছেন আপনি তিন ছেড়ে দিয়েছেন আপনি একবার জোহর থেকে শুরু করলেন খালি ফজর পড়েননি ইউ আর নট দ্য মুসলিম এট অল আপনি মুসলমান না আপনার বাংলাদেশের আইডি কার্ডে আপনার বাংলাদেশের পাসপোর্টে আপনার সৌদি আরবের ভিসায় আপনার নাম আব্দুর রহমান আছে আপনি মরার পরেও থাকবে কিন্তু আল্লাহ সুমাতার লিস্টে আপনি মুসলমান নন এর জন্য দায়ী কারা আপনার শিক্ষক আমার শিক্ষক আমাদের সমাজের যা স্টেয়ারিং আমাদেরকে বোঝাতেই সক্ষম হয়নি যে পাসওয়াক সালাদ আদায় না করলে আল্লাহর কাছে মুসলমান থাকা যায় না শেখ হাসিনার কাছে থাকা যায় খালেদা জিয়ার কাছে থাকা যায় আরে ডক্টর মুরাদের কাছেও থাকা যায় কিন্তু আল্লাহর কাছে মুসলমান থাকা যায় না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মানতারা কা সালাতান মুতাম্মিদিন ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে এক ওয়াক সালাদ ছেড়ে দেয় ওই ব্যক্তি কাফের আপনার ইমাম সাহেব যদি কলিজাটাকে শক্ত করে মিম্বারে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতেন জাতির সামনে একটা মানুষ এলাকায় বেনা মাঝি থাকতো না এটা কোনো পীরের দরবার নয় যে ফুদিয়ে তাকে জান্নাত পাঠিয়ে দেওয়া যাবে এটা কোনো পীরের দরবার নয় যে খালি আপনি পীরকে হাতিয়া দিলেন আর আপনাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন আপনাকে সালাতে দায় করতে হবে যে কোনো মূল্যে সালাতে দায় করতে হবে দেখুন আপনাকে একটু দেখায় আমি আপনি বুড়ো হয়েছেন যথেষ্ট বয়স হয়েছে সামনে রামাজান আসছে আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহ আমি যে বৃদ্ধ হয়েছি আমি যে রোজা করতে পারবো না আমার কি বিকল্প ব্যবস্থা নাই মোহাম্মদ সাল্লাম তাকে বলে দিয়েছেন শোনো তুমি এমন রোগগ্রস্ত হয়েছ তোমার ক্ষমতা নাই রোজা করার তুমি সকাল সন্ধ্যা ভিকারি মিসকিনকে খাবার খাওয়িয়ে দাও তিরিশটা তোমার রোজা তিরিশটা সিয়াম তোমার তোমার হজ করার সামর্থ্য এসেছে বয়স সত্তর কিন্তু সৌদি আরবে গেলে ঘুরে আসবেন কি ঠিক নাই তো ভাবছেন এক লক্ষে একজন ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছেন ও যদি হজ করে দেয় হজ আপনার আপনি কোটিপতি মানুষ মারা যাচ্ছেন এমন তো অবস্থায় আপনাকে যে নিজে হাতেই দান করতে হবে কে বলল আপনি আপনার নাতি নাতনিকে ডেকে বলেন এই যে আব্বু এই যে আম্মু শোনো এই টাকাটা দান করে দাও এ নাকিটা আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে কিন্তু সলাদ এমন এক আশ্চর্য ইবাদত রসুলাম বললেন তুমি দাঁড়িয়ে সলাদ আদায় করো জি পারি না বসে সলাদ আদায় করো জি পারি না শুয়ে শুয়ে সলাদ আদায় করো তাও যে পারি না ইশারার মাধ্যমে সলাদ আদায় করো রসুলাম বলছেন মানুষ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে তাহলে এক দল যুদ্ধ করবে আর আর এক দল সলাদ আদায় করবে আমি শাইনুর রহমান সফরে এসেছি এখন যদি রামাজান মাস থাকে আমার জন্য রোজা জরুরি নয় আমার জন্য রোজা জরুরি নয় আরে যে রোজা আদায় করলে সবচেয়ে আল্লাহ সান্নিধ্য লাভ করা যায় সেই রোজাকে আল্লাহ সুমাতলা এখন বলছে তুমি থামো তুমি সফরে রয়েছ তুমি কষ্ট রয়েছ তোমার জন্য রোজা এখন না তুমি পরবর্তী সময় তুলে নিও কিন্তু আল্লাহ সুমাত মোহাম্মদ সাল্লাম থেকে কোনো বাণী আমরা পাই না যে তুমি সফরে আসো মানে তোমাকে সলাত আদায় করতে হবে না এমন কোনো বাক্য পাই না এমন কোনো বাক্য পাই না তার মানে আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে সালাত আদায় করতেই হবে যে কোনো মূল্যে সালাত আদায় করতে হবে আপনি যে পীরের তরিকার লোক হন না কেন আপনি যার লোক হোক হন না কেন আপনি যদি আল্লাহর কাছে বলতে চান আল্লাহ আমি আব্দুর রহমান আমি মুসলমান এই কথা বলতে গেলে কি করতে হবে 
সলাত আদায় করতে হবে তাহলে এদেশের মানুষ যারা বলে আমার সলাত নাই তারপরে ইমান আছে বুঝে নিতে হবে এ পায়খানা করার পরে শৌচকার্য না করে বলছে আমি পবিত্র সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন আমার কথা অসুবিধা হচ্ছে না তাহলে একজন মুসলমান সলাত আদায় করবে যে কোনো মূল্যে একজন ব্যক্তি মানে সাহাবি সাহাবি মানে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন রাজি আল্লাহ তালা আনহু যার প্রতি আল্লাহ কি হয়েছেন রাজি আরে এই সৌভাগ্য কি আমাদের কপালে জুটেছে জি জুটেনি কত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী এই রকম একজন ব্যক্তি দুই চোখে দেখতে পায় না অন্ধ ব্লাইন্ড পার্সন এসে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছে আল্লাহ রসুল একটু বাড়িতে সলাত আদায় করার অনুমতি দেন না তো বলছে কেন আমি যে এখানে আসব ধরে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই ওই যে ওই প্রান্তে আমার বাড়ি তো মোহাম্মদ সাল্লাম দয়ার নবী মায়ের নবী বলছে যান দিয়ে দিলাম অনুমতি এই কথা বলার পরে রসুল সাল্লাম বলছেন এই বলছি জনাব আপনি কি আজান শুনতে পান জি তখন মাইক ছিল না ভালো করে পয়েন্ট টু বি নোটেড তখন মাইক ছিল না রসুল সাল্লাম বলছেন জনাব আপনি কি আজান শুনতে পান বলছে জি হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আমার যে রাস্তাই নাই আপনাকে নিষেধ করব মানে মানে বুঝেননি মানে তোমাকে আসতেই হবে নামাজ পড়তে আমার কিচ্ছু করার নাই কাকে বলছেন রাজি আল্লাহ তালাহানুহু যার যার প্রতি আল্লাহ রাজি হয়েছেন সে অন্ধ অন্ধ অবস্থায় ছাড় পায় না আপনার আঠেরো বছরের ছেলেটা ও কি অন্ধ নাকি ও আসে না কেন মসজিদে আরে ওই বাসবে কি করে ওর বাপি তো নামাজ বুঝে না ওর বাপি তো নামাজ বোঝে না ও আসবে কি করে বেহায়া সন্তান বেহায়া এই জন্য রসুল সাল্লাম বলছেন ইয়া মাসরা সবাব তারপরে আবার দেখবেন কালকে জুমার দিন তো জুমার দিনে এক শ্রেণীর মুসল্লিকে পাওয়া যায় যারা সপ্তাহে আর কোনোদিন আসে না ঠিক না একটু লজ্জা দিই আপনার যদি ঘৃণা থাকে তো একটু পরিবর্তন হবেন অত দূর থেকে আসার উদ্দেশ্য তো আমার এটুকুই যে আপনি পরিবর্তন হবেন আর কিছু না বলছিলাম যে আপনার স্ত্রী এক মাস যাবৎ সলাত আদায় করছে কিন্তু পাঁচ দিন সলাত আদায় করতে পারেনি ছদিন সালাত আদায় করতে পারেনি কেন বলেন তো জি অসুস্থ মানে মাসিক হয়েছে লজ্জা লাগছে বলতে আপনার জি এটা জানতে হবে মাসিক হয়েছে মেন্স হয়েছে তো সে সলাত আদায় করতে পারেনি ধরেন কারুর ছদিন থাকে কারু সাত কারুর পাঁচ কারুর চার দিনও ভালো হয়ে যায় তো মনে করে নেন সে ছদিন সালাত আদায় করতে পারেনি কত দিনে মাসে এক মাসে ছদিন সালাত আদায় করতে পারেনি কেন ও নাকি মাসিক হয়েছে ও নাকি ঋতুবতী তাই সে সালাত আদায় করতে পারেনি এবার আপনাকে আমি দেখাই আপনার ছেলেটা এক সপ্তাহে ছদিন থাকে ঋতুবতী খালি আগামী কালকে ফজরের পর বেচারার মাসিকটা ভালো হবে তারপরে একবারে ধপ ধপে সুন্দর পোশাক পরে আর সেন্ট মেখে একবারে মনে হচ্ছে যেন ড্রাইভারকে বলে তুই পিছে যা এমন ভাবে মসজিদে গিয়ে হাজির হয়ে যাবে মনে হচ্ছে ফেরস্তা এখনই নাজিল হলো ও গিয়ে সলাত আদায় করবে কি করবে বেচারা আবার আসর থেকে মাসিক শুরু নির্লজ্জ বেহা ও বলছে আমি মুসলমান আমার বাপের নাম আব্দুর রহমান আমার দাদার নাম আব্দুর রফ ও বলে কি করে আরে একজন ব্যক্তি সলাতে দেয় না করে কথা বলে কি করে যে কথা বলে বুঝে নিতে হবে ওর মধ্যে পুরুষত্ব নেই ওর ওর মধ্যে কা পুরুষতা বিরাজ করে যে কোনো মূল্যে সলাত আদায় করতে হবে আচ্ছা এতজন এই যে লোকগুলো হয়েছেন আপনারা এই যে লোকগুলো হয়েছেন আর পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে আমি বুঝতে পারছি না ওনার কোন লিঙ্গের মানুষ অনেক সময় থাকে না এদিকে ছেলেদের বাইরে হচ্ছে আপনার মেয়েদের আর হিজরাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা আছে কিনা জি এখানে ব্যবস্থা নাই বসার কেন এদিকে প্রচুর জায়গা আগে আসেন বসেন না আমি বুঝতে পারছি জায়গা দিতে আপনার অক্ষম এত ছোট জায়গায় মাহাফিলের ব্যবস্থা করলেন কেন এইদিকে এইদিকে প্রচুর জায়গা চলে আসুন আপনি বসে কথা শুনবেন দাঁড়িয়ে শুনলে আপনার মাথায় থাকবে না কেন আপনি শুনে আবার কথা বলবেন ওখানে কেউ দাঁড়াবেন না ওই রাস্তাটা আপনার বাপের না আপনারও না ওটা অন্য পাবলিকের রাস্তা ঠিক না সামনে চলে আসুন আপনারা সামনে চলে আসুন যা কথা বলবেন না এমনি এমনি এগিয়ে আসুন পেছনের মানুষকে সুযোগ করে দিন আর যাদের প্রয়োজন হবে তারাই কথা শুনবে আমাদের কথার মধ্যে কোনো কিচ্ছা কাহিনী নাই আমরা কোনো সুর জানি না আমরা কথা বলবো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল 
যা বলেছেন তাই এর উপরে একটা কথা বলতে পারি না কেন কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন এই শোনো বাল্লিগুয়ানি ওয়ালা আয়াত একটা আয়াত জানা থাকলে জাতির সামনে বলো তোমার যদি প্রয়োজন হয় বাণী ইসরায়েলের কাহিনী বলো একটা আয়াত জানা থাকলে মানুষকে বলো মানুষকে বলো গান শোনা হারাম একত্রিশ নম্বর সুরা লুকমান আয়াত নম্বর ছয় মানুষকে বলো সুরা মাইদা সোরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর নব্বই জর্দা বিড়ি হারাম মানুষকে বলো একটা আয়াত জানা থাকলে বলো মানুষকে বলো তেত্রিশ নম্বর সুরা আহাজাব আয়াত নম্বর তেত্রিশ তোমার বউ বুরখা ছাড়া বেরাবে না মানুষকে বলো কিন্তু তোমার যদি এগুলো না জানা থাকে অথবা জানা থাকে তোমার ইচ্ছা হলে বাণী ইসরালের কাহিনী বলো তবে আমার নামে যদি কেউ একটা মিথ্যা কথা বলে ওর থাকার জায়গায় জাহান নাম মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন এই হাদিস আপনার বিদাতে হুজুরও জানে তো আগামীকালকে জুমায় উঠে প্রথম কথা আপনার ইমাম সাহেব বলছে মোহাম্মদ সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি হতো না বলেন আপনার ইমামের কি হবে এ হাদিস হচ্ছে মেড ইন চায়না জি এ হাদিস হচ্ছে মেড ইন চায়না এ হাদিস হচ্ছে জাল আপনার ইমাম যে শুরুতে জাল দিয়ে শুরু করলো মোহাম্মদ সাল্লামের নামে প্রথমে তহমত এ দিয়ে জাতে কি করে পরিবর্তন হবে আল্লাহ বিরাশি বার মানুষকে বললেন আল্লাহ একবার বলাই যথেষ্ট ছিল তবে আল্লাহ বিরাশি বার বললেন আকিমি সলা তোমরা সলাত কায়েম করো যতজন লোক আপনারা উপস্থিত রয়েছেন একজনও কি হাত তুলতে পারবেন এই কথা ভেবে যে আমি জাহান নামে যাব আছেন কেউ কেউ আছে পৃথিবীর কেউ আছে জি নরেন্দ্র মোদী ও বলবে যে আমি স্বর্গে যাব ঠিক না নরেন্দ্র মোদী কি বলবে স্বর্গে যাব তো সেদিন তো নরেন্দ্র মোদীকে বলছি আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান তাহলে আপনাকে মোহাম্মদ সাল্লামকে মেনে নিতে হবে এটা আশ্চর্য তথ্য বলেন কি জি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ প্রথম খণ্ড তিনশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় মন্ত্রিত বলা হচ্ছে ও অজ্ঞান হে তু ক্রে তো মোহাম্মদ নামটা শোনা শোনা লাগছে আমি তো পড়ছি মন্ত্র জি এটা যে কোরআনের আয়াত না কোথায় পাবেন শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ প্রথম খণ্ড তিনশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠা তবে এ কিতাব তার বাড়িতে আছে সে নিজেও খুলে দেখে না সে জাতির সামনে দেখায় না কেন দেখালে যে ফেঁসে যাবে দেখালে যে ফেঁসে যাবে বলা হচ্ছে অজ্ঞান হে টুকরে তো মোহাম্মদ আন্ডা কারণা আসাম এমন একটা জামানা আসবে ওই জামানায় তুমি যদি স্বর্গলোকে পৌঁছাতে চাও অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে আসতে চাও তাহলে এই লোকটাকে মেনে নিও যার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আমরা বলি সাল্লাহু আলাইসাল্লাম জি তারা বোঝে বিপদে জি না আসলে এটা বিপদ নয় আসলে এটা বিপদ নয় তাদের বাঁচার রাস্তা মাত্র তাদের বাঁচার রাস্তা মাত্র কিন্তু মানুষ তো বুঝে না মানুষ ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে জি আপনাকে একটু ধরিয়ে দিলাম এইটা আপনাকে ধরিয়ে দিলাম আপনার বিরোধিতা আমি করতে আসিনি আমি বলছি না যে ফজর সালাতের আগে ইয়ানবী সালাম আলাইকা আপনি বন্ধ করেন এটা বলতে আমি আসিনি আমি বলছি না যে টঙ্গির মাঠে ওই যে ইস্তেমা চলে ইস্তেমায় দিন রাত গল্প হয় এই গল্প আমি বন্ধ করতে আসিছি এসেছি আমি এটা বলতে চাইছি না আপনি সালাত শুরু করার আগেই যে বিদাত দিয়ে শুরু করলেন নাই তো অনুসালিল্লাহ তালা রাখাতে সালাতে মলবিদে জ্বালাতে নামাজ পড়তে আলাদা জায়গায় আমি এটাকে বন্ধ করতে আসিনি আমি সমৃদ্ধ মুনাজাতকে বন্ধ করতে আসিনি তবে আমি আপনাকে বলতে এসেছি আপনি যেগুলো করছেন তার একটু দলিল দেখেন না বুঝেননি আপনি যেগুলো করছেন তার একটু দলিল দেখবেন আপনাকে বলতে চাইছিলাম যে যতজন লোক আমাকে এখানে উপস্থিত রয়েছে কেউ জাহান নামে যেতে রাজি না তাহলে সবারই গোল মেন টার্গেট কি জান্নাত যদি জান্নাতে যেতে যায় তাহলে এই বাক্যটা কি করবেন আপনি সুরা মুদ্দাসির আট নম্বর বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ আল্লাহ সুবানা তারা বলছেন মা সালাকর জান্নাতিরা জান্নাতে চলে গিয়েছে জাহান নামিরা জাহান নামে চলে গিয়েছে আজকে আঠারো বছরের ছেলেটা দাঁড়িয়ে রেখেছে সবচেয়ে বড় শত্রু ওর মা বোধহয় ভাষা বুঝতে পারেননি আপনি কালকে আমার কথা শুনে কলেজে পড়ছেন আপনি আপনি দাঁড়িয়ে রাখেন আপনার মা বলবে তুই পাগল নাকি আরে ছি 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 এই বসে কেউ দাঁড়িয়ে রাখে নাকি তারপর আপনার বাবা তারপর আপনার বন্ধু বান্ধব ঠিক না তো এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে আপনি এখন দাঁড়িয়ে রেখে সলাতে দায় করছেন পাড়ার বুড়ো মানুষটা আপনাকে বলো বা বাবা মৌলবি হয়েছে কবে থেকে খুব নামাজি তাই না শোন বাপ প্রচুর সময় আছে আমরা নামাজ পড়ব ঠিক টাইম আসলে মুখে দাঁড়িয়ে রাখা যায় টাইম আসলে মানে মালাকুল মতের সাথে আর এগ্রিমেন্ট আছে এরা তার বর্তমান পরিস্থিতি তো এই যে 
আপনাকে ইঙ্গিত করে কথা বলছে কিছু মানুষ আঠেরো বছরের ছেলেটা দাঁড়িয়ে রেখেছে তাই তাকে চাচা বলে ডাকছে এই যে চাচা বলে ডাকার রেজাল্টটা কি দেখেন আপনাকে এই দুনিয়াতে কি করেছে এটাকে কি বলেন আপনারা আমরা টিটকিরি বলে এটাকে জি এই যে টিটকিরি আপনাকে দিচ্ছে আপনারও তো মকা একবার আসবে জি আসবে না অবশ্যই আসবে এবার আপনার মকা আসে যে কোথায় দেখছেন যে যারা সব টিটকিরি মেরেছিল তারা জাহান নামে তারা জাহান নামে এবার আপনি তাকে বলছেন মা সালাকা কুমফি সাকার ঘটনা কি তোমরা আজকে সাকার নামে সাকার নামক জাহান নামে কেন ঘটনা কি আজকে কি হয়েছে তোমাদের তোমরা আজকে সাকার নামক জাহান নামে কেন সেদিন তারা কি বলবে কালু তারা বলবে লামনা কমিনাল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না জি কেন আপনি যে শুকুর আলী ছিলেন মানে যে জুমাতে সালাদা দায় করেছেন শুক্রবারে কেন আপনি যে ঈদু মিয়া ছিলেন আপনি যে রমজান আলী ছিলেন তো আপনি এ কথা বলছেন কেন জি আপনি তখন এসে বুঝতে পারছেন যেখান থেকে রিটার্ন আসা যায় না যে আমি মুসল্লি ছিলাম না তার মানে মুসল্লি ছাড়া সবাই জাহান নামি এটা নিশ্চিত আর নইলে কোরআ আয়াত মিথ্যা না উজুবিল্লা মিন জালিক এটা কি মিথ্যা হতে পারে আল্লাহ যে শুরুতে বলছেন আলিফ নাম মিন জালিক আল কিতাব মুত্তাকিন দিস ইজ দ্য বুক দেয়ার ইজ নো ডাউট এট অল এই সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে এই যে সুরা মুদ্দাসির বিয়াল্লিশ এবং তিতাল্লিশ এখান থেকে কনফার্ম হয়ে গেল যারা মুসল্লি নয় তাদের থাকার জায়গা সাকার নামক জাহান নাম ঠিক আছে না নিয়ে যাবেন আজকে থেকে ছেলেকে নিয়ে যাবেন সলাতা তাই করার জন্য বউকে নির্দেশ দিবেন এবার ইনশাল্লাহ ভোল্টেজটা একটু কম পৃথিবীতে কদিন বাসবেন তার কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু মাইক ম্যান বলতে পারবে এটার গ্যারান্টি কবছ কেন ও কেনার সময় একটা এগ্রিমেন্ট ওর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে কিন্তু যে বানিয়েছে ওর কিন্তু গ্যারান্টি নেই তাহলে আল্লাহ বিরাশি বার বললেন আকিমি সলা তুমি সালাদ কায়েম করো আল্লাহ সুবান তালা বললেন যারা জাহান নামে যাবে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে তোমরা জাহান নামে আসলে কেন তারা উত্তর দিবে আমরা নামাজ পড়তাম না ঠিক আছে না এবার আল্লাহ সমাতলা বলছেন এই তো মুসল্লিদের জন্য জাহান নাম নে যাই কোন দিকে বা এতক্ষণ বলছে যে মুসল্লি না হলে কি জাহান নাম এখন আল্লাহ বলছেন যে মুসল্লি যারা তাদের জন্য জাহান নাম আন সালাতেহি ফি সাহুন কারা যারা মোহাম্মদ সাহসমের তরিকায় সলাতা দায় করে না এবার আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন তো জেনাব যত পৃথিবীতে ইমান ইমাম আছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই থেকে শুরু করে যত জন ইমাম আছে সবারই ইমাম কি মোহাম্মদ সাল্লাম নয় তো যদি আপনি সরাসরি মোহাম্মদ সাল্লামকে মানতে পারেন তাহলে নিচের গোলার দিকে তাকানোর কি সুযোগ আছে তাহলে আপনি তাকাবেন কেন বলে অসম্মান আমি করছি না আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাহকে মাথার তাজ মনে করি তবে উনি যে সমস্ত কিছু ফাইনাল দিবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি না কেন কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম যে বাক্য বলবেন ওটাই চূড়ান্ত যদি উমার কোনো বাক্য বলে আবু বাক্যার কোনো বাক্য বলে ওটা যদি না মিলে দুঃখিত আমরা নিতে পারবো না আমরা নিতে পারবো না আপনার ইমামকে বিরিয়ানি খাওয়াবো পোলাও খাওয়াবো কোরমা খাওয়াবো সব ঠিক আছে কিন্তু ইমাম যদি বলে যে আমার সুরা ফাতেহাই তোমার জন্য যথেষ্ট আমি যে বলবো জি হচ্ছে না যে এই যে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন লা সালা তালিমানি ক্রাভি ফাতেহাতেল কিতাব যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো সুরা ফাতেহা পড়লো না তার যে নামাজি বাতিল চাচা সত্তর বছর ধরে সালাত আদায় করে আসছে চাচাকে আজকে বলতে গেলে বলবে তোর বাপের বিয়ে আমি দিয়েছি চাচা কত বড় অহংকারী চাচা কত বড় অহংকারী চিন্তা করুন তাহলে কোরআন থেকে আমরা দুটো বিষয় পেয়ে গেলাম এক সলাত আদায় নামাজ না পড়লে ওর থাকার জায়গা জাহান নাম দুই সলাত আদায় করলেও জাহান নাম যদি সেটা মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকায় না হয় তাহলে সলাত আদায় করতে হবে রসুল সাল্লামের তরিকায় আদায় করতে হবে এবার আপনাকে একটু কয়েকটা হাদিস শোনায় কয়েকটা হাদিস আপনাকে একটু দেখাই খেয়াল করবেন আবু হরিয়ানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন এই সাহেবিরা শোনো তোমাদের বাড়ির সামনে একটা নহর আছে একটা নদী আছে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে 
ওইখানে তোমরা যদি পাঁচ বার গোসল করো একদিনে গা ধাও তোমাদের গায়ে কি ময়লা থাকবে সাহ বাইক বলছে বলেন কি আপনি একবার গা ধুলেই তো থাকে না পাঁচ বার ধুলে থাকবে মানে তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে এটা হচ্ছে সলাতের মিশাল সলাত পাঁচ বার গা ধুলে একটু থাকবে না তেমন করে প্রতিদিন পাঁচ বার সলাত আমাদের সমস্ত পাপকে মিটিয়ে দেয় তাহলে এর মধ্যে এবার এমন লোক আছে নাকি যারা পাপ করে না আছে কেউ আমরা সবাই পাপি তাই না আমরা সবাই পাপি তাহলে আমরা যদি সবাই পাপি হই তাহলে আমাদের উচিত পাপ করার সাথে সাথে সলাত আদায় করা যাতে করে সলাত আদায় করলে পাপও করলাম আবার সলাত আদায় করলাম পাপ আর সলাতে কাটাকাটি অন্তত জিরো ব্যালেন্সে থাকলাম ঠিক না কিন্তু আপনি পাপ করে যাচ্ছেন সলাত আদায় করছেন না পাপ করে যাচ্ছেন সলাত আদায় করে করছেন না তো অ্যাকাউন্টে কি জমা হচ্ছে পাপ এবার যদি আপনি সলাত আদায় করছেন পাপ কমিয়ে দিয়েছেন সলাত আদায় করছেন পাপ কমিয়ে দিয়েছেন একসময় আপনার সলাত থাকবে অ্যাকাউন্টে নেকিতে ভরে যাবে আর পাপ সামান্য থাকবে ওগুলো ফুটবলের মতো উড়ে যাবে তাহলে আবু হুরাইরা দিয়ে আনু থেকে এই হাদিস থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম যে আমরা যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করি আল্লাহ সোমাতলা আমরা যতদিন যে প্রত্যেক দিন পাপ করি এই পাপ কাল্লা কি করবেন ডিলিট করে দেবেন সব শেষ করে দেবেন জাবের রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন সলাতের নেকি তিন ভাগে ভাগে বিভক্ত কোন ব্যক্তি যদি সলাতের নেকি চাই এই সলাতের নেকি হচ্ছে তিন ভাগে বিভক্ত এক সুন্দর করে অজু করতে হবে দুই সুন্দর করে রুকু করতে হবে তিন সুন্দর করে সেজদা করতে হবে তিরিশ মিনিটে সাঁত্রিশ টাকা তারাবি সহজে সলাত আদায় করল আলেম রাইফেলের গুলি ওরছে মনে হয় কম গতিতে যাই বলেন এর সলাত কি হচ্ছে আমি বলিনি কুড়ি টাকা সালাত আদায় করতে হবে না আমি আপনাকে নিষেধ করিনি যে বিশ টাকা আদায় করিয়েন না আমি আপনাকে বলতে চাইছি তারাবি এসেছে তারবি হাতুন ধাতু থেকে যার মানে হচ্ছে ধীরে ধীরে আপনি আবার এত গতি বুঝলেন কোথা থেকে আল্লাহ রসুল সাহসলাম সিলসিলা সৈয়দ হাদিসে এখানে বলছেন সলাতের নেকি কিসের উপরে ডিপেন্ড করে এক সুন্দর করে অজু দুই রুকু তিন শেষ দা তো আপনি যে রুকুতে গিয়ে থাকলেনই না আল্লাহ আকবর সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা দেয়ার ইজ ইন নো স্পেস বিটুইন আল্লাহ আকবর হলিমান হামিদা এই দুটোর মাঝে যে কোনো স্পেসই পেলেন না এত দ্রুত আপনি সলাত আদায় করলেন এই সলাত কি আল্লাহ কাছে টিকবে জি টিকবে কি দেখেন টিকবে না দলিল নেন আর একটা সহিল বুখারি মূল বুখারি একশো চার নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস একটা হাদিস যদি মিরেশ পাড়ার লোককে আমি বুঝাতে পারি আমার জন্য যথেষ্ট একটু ভালো করে খেয়াল করবেন কি একজন ব্যক্তি সলাত আদায় করছে এখানে আর মোহাম্মদ সাল্লাম এখানে বসে আছে তো সলাত আদায় করে এসে রসুল সাহসালামকে বলছে আসসালাম আলাইকুম মোহাম্মদ সাহসালাম বলছে আলাইকুম আসসালাম ইরজে ফাসাল্লি ফাইন না কালাম তো সাল্লি আই তুমি সলাত আদায় করো নি তুমি সালাত আদায় করো আচ্ছা যে লোকটাকে এই কথা বলেছে মোহাম্মদ সাহসালাম ও তো দেখছেই বসে আছে তো আমি যদি বসে থাকি আর আপনাকে যদি বলে আপনার সলাত হয়নি এর পরের সলাত কি জোরে হবে নাকি আসতে হবে সুন্দর করে হবে না সর্বোচ্চ সুন্দরভাবে হবে তো এবার করেছে কি ওই ব্যক্তি আবার সলাত আদায় করে রসুল সাহসালামকে গিয়ে সালাম দিচ্ছে রসুল সাহসালাম বলছে ইরজি ফাসাল্লি ফাইন না কালাম তু সাল্লি বাক্যটা একটু আমার কাছে কেমন লাগছে মোহাম্মদ সাহসালাম যদি এই বাক্যটা এভাবে বলতেন তুমি সলাত আদায় করেছো কিন্তু ভালো হয়নি কি করেছো সলাত আদায় করেছো কিন্তু ভালো হয়নি তোমাকে বলছি তুমি সলাতটা ভালো করে আদায় করো কিন্তু মোহাম্মদ সাহসালাম কি বলছেন তুমি সলাত আদায় করো নি তুমি সলাত আদায় করো এবার সেই ব্যক্তি আবার আসলেন এবার বলেন তো কি করে সালাত আদায় করবে আগের চেয়ে আরো সুন্দর করে এবার সালাত আদায় করার পরে এসে বলছেন আসসালাম আলাইকুম মোহাম্মদ সাহসালাম সালামের উত্তর দেওয়ার পর বলছে ইরজে ফসাল্লি ফাইন না কালাম তো সাল্লি তুমি সলাত আদায় করো নি তুমি সালাত আদায় করো এবার সেই ব্যক্তি তিনবার সালাত আদায় করার পরে রসুল সাহসালামকে বলছেন আমাকে শিখান কি করে সালাত আদায় করতে আমি জানি না আমি যে নামাজ কি করে পড়তে হয় আমি জানি না আপনার কাছে শেখান এখন এই বাক্য বলার পরে রসুল সাহসালাম বলছেন বাক্য খুব মনোযোগ সহকারে নজর দিবেন বলছে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে কিন্তু মুরগি পাখি 
ধান খাওয়ার মতো করে ওই সেজদা করে সেজদা থেকে উঠে পড়ে রুকু করে দ্রুত উঠে পড়ে তার সালাত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না মাগরিবের পরে ছয় রাখার যে আহবিন পড়লেন বলেন কি করে এটা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে জি আপনি সালাত তো পড়লেন পড়লেন আপনি ধীর গতিতে সুন্দর করে তো পড়তে পারতেন এত গতি কেন আপনার আপনার পিছনে একদিন আমি সালাত আদায় করে দেখছি সোরা ফাতে আর অর্ধেকে পড়তে পারিনি আপনি রুকু থেকে শেষ দায় চলে গিয়েছেন কেন ওই সময় কি আপনার টয়লেট লেগে থাকে নাকি বাদ বাকি তো হুক্কা হওয়া জিকির করার সময় আপনার অভাব নাই আপনি সালাত আদায় এ করে কি করে বুঝলেন আয়সা রাজি আল্লাহকে বলা হচ্ছেন আচ্ছা বলেন তো মোহাম্মদ সাল্লাম কি করে রাত্রেবেলা সালাত আদায় করতেন তো বলছে আমাকে জিজ্ঞাসা করো না তার সালাতের দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করো না সাহাবাই কেন আমরা ভাবত যে আমরা কি আজকে সাহারি খেতে পারবো আমরা কি সাহারি খেতে পারবো এত দীর্ঘ কিরাত মোহাম্মদ সাহাসাল্লাম করতেন কারণ রসুল সাহাসাল্লামের অনেক পাপ আর আমরা যে নিষ্পাপ তাই না তাহলে এই গতি কেন আটটাকা তার আবি আমার পড়তে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগে আমি তো খুবই গতিতে পড়ি আমি শাহিনুর রহমানের কথা বলছি আমার খালি আট টাকা পড়তে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগে আপনার ক ঘন্টা লাগা উচিত আপনি কি করে বুঝলেন এই গতি সলাত আল্লাহ কবুল কি করে করবে আশ্চর্য দুনিয়া আমরা সলাত দায় করি কিন্তু এর বেনিফিট এর নাকি একটুকু আল্লাহর কাছ থেকে পাবো না আল্লাহর কাছ থেকে পাবো না কেন আমার ইমাম সাহেব কত কাজের মানুষ আরে সারাদিন কত কাজ করেছে এখন সলাতে আসলে তার গতি বেড়ে যায় কিন্তু ওই লোক আবার মাথায় টুপি দিয়ে মুখে দাঁড়িয়ে নিয়ে মাগরিবে সলাত আদায় করে এসে দেড় ঘন্টা যাবৎ আপ টু ঈশা পর্যন্ত আমাদের ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখছেন চায়ের দোকানে দেখে না কথা বলেন না কেন একবারে মনে হচ্ছে যে সলাতটা ছিল ফরজ ফরজ আর এটা হচ্ছে ওয়াজিব একবারে টুপি পরে আল্লাহ একবার এই বেশালয়ের মেয়েগুলা নাচছে আর ও এভাবে তাকিয়ে তাকে দেখছে চিন্তা করেন কি শিক্ষা দেবে এরা জাতিকে কি শিক্ষা দেবে রেগে নাই এমন ভাবে অবশ্যই তোমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করো জি এই কথা তিনি বললেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তোমরা যদি চাও যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আল্লাহ সোমানাতা তোমাদের উপরে রেগে নেই তাহলে তোমরা কি করো দৈনিক পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করো যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করে না তারপরে আল্লাহ সোমানাতা রেগে থাকবেন তো যার প্রতি আল্লাহ রেগে থাকবেন তাকে কি বাঁচানোর কেউ থাকবে জি থাকবে না আল্লাহ সোমানাতা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন আকিমি সোলাপ তোমরা সলাত কায়েম করো বাক্যটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে কি আমি বললাম এইটা একটা মেডিসিন এটাকে যদি আপনি পান করেন এক বছর গ্যারান্টি দিলাম আপনার কোনো অসুস্থতা হবে না এক বছর গ্যারান্টি দিচ্ছে ওষুধটা যদি আপনি পান করেন আপনি আর অসুস্থ হবেন না আচ্ছা এইটা পান করার পরে আগামী কালকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাহলে হয় ওষুধে ভেজাল আছে না হলে আমার কথায় ভেজাল আছে হয় ওষুধে ভেজাল আছে নয় আমার কথায় ভেজাল আছে বাক্যটা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবার আল্লাহ আপনাকে বলছেন যে আপনি সলাত আদায় করেন সলাত আদায় করলে কি হবে অশ্লীলতা নোংরামি বেহাপনা অসভ্যতা এগুলা কি হবে এগুলা থেকে দূরে থাকবেন তাহলে বলেন যে লোকটা দাঁড়িয়ে রেখে পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করে আবার সিগারেটও খাই বলেন তো এর সালাত কি কবুল হচ্ছে বাক্য বুঝে বলতে হবে বাংলাদেশের লোক তো আবার এক বক্তা বলছে হাকিমপুরি জর্দা দিয়ে আমার পিস সাহেব পান খেত বোঝে সোভান আল্লাহ তো নাহুজুবিল্লাহ কোথায় রে ভাই আমি বলতে চাইছি আল্লাহ বলছেন আকিমি সলা তোমরা সালাত কায়েম করো ইন্না সলাত নিশ্চয় নিশ্চয় মানে অবশ্যই সলাত তোমাকে নোংরামি থেকে দূরে থাকবে নোংরামি থেকে তোমাকে দূরে রাখবে তো শিকারের জর্দা খৈনি এগুলো খাওয়া 
হারাম এগুলা দলিল আমি পড়েছি তো এই যে নোংরা আমি আপনি খাচ্ছেন আর আপনার এখানে আসতে গিয়ে ওই যে কি একটা মোড় আমি জানি না নামটা কি ওইখানে যে রেল লাইন আছে না ওখানে রেল লাইনে রেল আসছে আর দেখলাম আরে পুরুষ তো আছে আছে একজন নারীও জনসেবা করছে সিগারেট দিচ্ছে মানুষকে দাড়ি রেখে চাচা সিগারেট দিচ্ছে আর দাড়ি হল চাচা আবার সিগারেট ধরিয়ে আরামসে সিগারেট টানছে আর সুখ দুঃখের গল্প করছে বলছে বলেন এরা মুসলমান বলেন এদের সালাত কাজে লাগে আমরা বাক্য বুঝতে পারছেন না আল্লাহ বলছেন তুমি সলাত দায় করো তাহলে কি হবে তোমার হাত দিয়ে খারাপ কাজ হবে না নোংরামি হবে না অশ্লীলতা হবে না তাহলে যেসব মহিলারা সলাত দায় করে আবার লিপস্টিক দিয়ে বুরখা পরে বাইরে যায় বলেন এর সালাত কবুল হচ্ছে কি কোরআনের কথা তো মিথ্যে না তাহলে সালাত কবুল হচ্ছে না কেন এটা এমন একটা সালাত যে এই সালাদটা আসমান তো দূরের কথা তিন হাতও যায়নি সালাদটা পড়ে গিয়েছে সালাদটা পড়ে গেছে আল্লাহর কাছে সালাদটা যায়নি আল্লাহ সুবানার কাছে সালাদটা পৌঁছায়নি কেন পৌঁছায়নি ওটা আমি পরে বলছি আপনাকে এখানে আমি বলতে চাইছি আল্লাহ সুবান সুরা আনকাবুতের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে এই যে বাক্যটা বললেন যে তুমি সলাত আদায় করো সমস্ত নোংরামি থেকে তুমি দূরে থাকবা তাহলে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে পানবিড়ি জর্দা গোল সিগারেট খাই তার সালাত আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে তার বউ বেটি বেপর্দায় চলে তার সালাত আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে আশা ব্র্যাকে চাকরি করে তার সালাত আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে বাড়িতে ডেস্টিনির কিতাব খানা রাখা আছে বই খানা রাখা আছে তার সালাত আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে নিজের দোকানে অবৈধ জিনিস বিক্রি করে পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট সিগারেট হেরোইন তারপরে আরও কি আছে সব বিক্রি করে তার সালাত আল্লাহর কাছে যায়নি যে ইমাম সাহেব তাবিজ বিক্রি করে ও ছোট হুজুর হোক আর বড় হুজুর হোক ওর সালাত আল্লাহর কাছে যায়নি একটু আগে মাদানি সাহেব বলে গেলেন না মুসলমান থাকবেন তাহলে আশ্চর্য একটা বিষয় তাহলে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আপনার সালাদ কবুল হচ্ছে কিনা এবার খেয়াল করে দেখেন তো যে দোয়া কিছু কবুল হয়েছে কিনা একাধ বছরের মধ্যে যদি কবুল না হয়ে থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে আপনি এই রকম অশ্লীলতা বেয়াপনা নোংরামির সাথে যুক্ত আছেন নোংরামির সাথে যুক্ত আছেন এটা আপনাকে ধরে নিতে হবে কেন কারণ আপনি সলাদ আদায় করেন এটা জাস্ট শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে এই সলাদ আল্লাহর কাছে গৃহীত হচ্ছে না তো শারীরিক ব্যায়াম হলে আবার কি দরকার ওই ভোরে একটু মর্নিং ওয়াক দ্যাট ইজ এনা ফর আস এরা আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো কিন্তু ব্যাপারটা ভুল হয়েছে আচ্ছা এবার বিষয় হচ্ছে আপনি খুব ভালো মানুষ ইমানদার মানুষ পাঁচ ওয়াক সালাদ আদায় করেন সব ঠিক আছে কিন্তু ফজরের সময় উঠে মেয়ে শখ খুঁজেন না ব্রাশ খুঁজেন না খুঁজে খুঁজেন হচ্ছে গ্যাস লাইটার আর সিগারেট বলেন আপনার সালাদ কি কবুল হবে হাদিস মুসলিম শরীফের রসুল সাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহ হাতেইবুন আল্লাহ হচ্ছেন পবিত্র লাকবালু ইল্লাহ তাইবা আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণ করেন না এই পৃথিবীর বুকে যত মুসলমান সিগারেট খায় জর্দা খায় খয়নি খায় এদের 90% শুধুমাত্র হুজুরের জন্য খায় তার দলিল আপনাকে আমি দিই আপনি আপনার ছেলেকে মোবাইল দিচ্ছেন স্মার্টফোন ছোটবেলা থেকে আজকে আপনার ছেলেও আমার বক্তৃতা শুনছে ডক্টর জাকির নাকের বক্তৃতা শুনছে ভালো ভালো মানুষের বয়ান শুনছে একদিন এই ছেলেটাই নোংরামি দেখবে মোবাইলে সেদিন আপনি কেড়েও নিতে পারবেন না ঠিক না এইটা কি কারণে হচ্ছে ছোটবেলা থেকে ওকে দিয়ে দিয়ে আপনি কি করেছেন অভ্যস্ত করে দিয়েছেন ও এখন ওটা ছাড়া বাঁচে না এই জন্য তো বাংলাদেশে বহু জায়গায় এই পাবজি ফ্রি ফায়ার চক্করে বহু পরিবারে ধ্বংস নেমে আসছে আবার ওই মা বাবাই তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনে দিয়েছে এগুলো মা বাবার দোষ এগুলো মা বাবার দোষ ঘরে বসে বসে ফার্মের মুরগির মতো বড় বড় হচ্ছে কজন বাবা আছি কজন মা আছি যে আমরা আমাদের ছেলেকে বিকালে একটু সময় দিই বলেন যে চল বাবা একটু খেলতে যাই আমাদের সময় তো দিত আমাদের মা বাবা দিত না কি করে দিত না আপনাদের সময় এখন আপনার আমার সময় আছে নাকি আমার সময় না তো ছেলেকে কি করেছে একটা দিয়ে দিয়েছে আজকে এটা দেখছে কালকে নোংরামি দেখবে 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখবে তো এইটা যদি এই অবস্থা হয় কেন এর জন্য বাবা মা দায়ী হলো হুজুর যদি আমাদেরকে বলতো যে পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট টোটালি হারাম তাহলে নব্বই পার্সেন্ট লোক এর থেকে বেঁচে যেত হুজুর রাস্তা খুলে রেখেছে বলছে মাকরু হুজুর বলছে মাকরু তো হুজুর যদি মাকরু বলেছে কারণ কি বিশ্বাস করেন হুজুর খায় তাই বলেছে মাকরু আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাই ওই যে ঠাকুর দুর্গা দেবীর সামনে তার সামনে রয়েছে সাত থেকে আট আট অথবা দশ থেকে বারোটা ভগবান আছে না দুর্গা মহিষাসুর আরো কত কি আছে সব ভগবান গুলাকে নিয়ে একটা ওই আপনার পাত্র নিয়েছে মাটির পাত্র এর মধ্যে কিছু গঙ্গা জল আছে হাতে দুটো বেলপাতা আছে তো এই বেলপাতা গঙ্গা জলের মধ্যে চুবাচ্ছে ঢুকাচ্ছে আর এইভাবে ওই ঠাকুরের দিকে মারছে আর মন্ত্র পাঠ করছে বলছে অন্ধকার মা বিসন্তি অসম্ভূতি উপাসতে একটা নাস্তে নাস্তে নিহিনি কিনছেন মন্ত্র পাঠ করছে মন্ত্র পাঠ করছে জি ঠাকুর সাহেব বলছিলাম আপনি যে মন্ত্রটা পাঠ করলেন এর অর্থটা কি এর বাংলা ট্রান্সলেশনটা কি একটু বোঝান দেখি ঠাকুর বুঝে না কেন বুঝলে ঠাকুরের ব্যবসা হারিয়ে যাবে ঠাকুর বুঝলে ঠাকুরের ব্যবসা হারিয়ে যাবে এবার ঠাকুর যে মন্ত্রটা পাঠ করল সামনে সতেরোটা ভগবানকে নিয়ে এটার আমি বাংলা আপনাকে ট্রান্সলেশন করে দিচ্ছি একবারে ক্লিয়ার ট্রান্সলেশন একটু খেয়াল করেন তো ঠাকুর বলছে অন্ধকার মাপ বিসন্তি ওই সব লোক আরো বেশি অন্ধকারের দিকে যায় অসম্ভূতি যারা বানিয়ে উপাসতে পুজো করে ওই সব লোক আরো বেশি অন্ধকারের দিকে প্রবেশ করে যে সব লোক নিজে হাতে বানিয়ে পুজো করে এটা কে বানিয়েছে আমি নাকি ওটা নিজে হাতে বানিয়েছে এরপরে আবার কি বলছে দেখেন এরপরে বলছে কারণ কি এক কাম ব্রহ্মা ব্রহ্মা একজন দেউতা নাচতে দ্বিতীয় নাই নিহিনি কিনছেন একটুকু নাই সামনে সতেরো জন সামনে সতেরো জনকে নিয়ে বলছে ভগবান একজন একজন একটুকু নাই এ ঠাকুর যেমন ধর্ম বুঝে না আপনার হুজুরও ধর্ম বুঝে না এ ঠাকুর যেমন ধর্ম বুঝে না আপনার হুজুরও ধর্ম বুঝে না কেন আপনার হুজুর আল্লাহ আকবর বলে সুরা ফাতেহা সুললিত কণ্ঠে তেলত করার পরে এবার আপনার হুজুর মানে আমার ঠাকুর আমার ঠাকুর মানে আপনার হুজুর এবার ওই মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে কি বলছে ইমানদারগণ নিশ্চয় মদ নিশ্চয় জুয়া নিশ্চয় লটারি মদ মানে খামর খামর মানে যার দ্বারা বিবেক ঢেকে দেওয়া হয় খামর মানে ইয়াবা খামর মানে বাবা খামর মানে ট্যাবলেট খামর মানে আপনার হচ্ছে জর্দা খামর মানে খৈনি খামর মানে আপনার পানবিড়ি ইত্যাদি এগুলো যারা খায় এর হচ্ছে রিচ্ছুম এগুলো হচ্ছে না পাক এগুলো হচ্ছে পায়খানা এগুলো হচ্ছে রিচ্ছুম এগুলো হচ্ছে না পাক এগুলো হচ্ছে পায়খানা এগুলো হচ্ছে রিচ্ছুম এগুলো হচ্ছে না পাক এগুলো হচ্ছে পায়খানা এর থেকে তুমি দূরে থাকো শয়তানের পতঙ্গ অনুসরণ করো না ওই ইমাম সাহেব এই সুন্দর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার পরে বাইরে এসে বলছে ও সলিম উদ্দিন চাচা হাকিমপুরি জর্দা দিয়ে পান দাও বলেন ওই ঠাকুরের সাথে আপনার হুজুরের পার্থক্য আছে না নাই সেম সেম আবার আপনারা বাংলাদেশের মানুষ আপনারা গর্ব করে বলেন যে আমরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানুষের মুখে তৌহিদ কিন্তু পীরের অভাব নেই দেশে মাজারের অভাব নেই শুনুন আপনি বলছেন আমি জান্নাতে যাব আর আমি বলছি যে চন্ডিদা সজান্নাতে যাবে আমি বলছি নরেন্দ্র মোদী জান্নাতি আপনার লজিকে বলছি আপনাকে আমি একটু দেখাই আপনার হুজুরকে দেখা দেখে কথাটা এইভাবে আসছে একটু আপনি খেয়াল করুন দেখেন একটা লোক দরগায় যাচ্ছে এদেখে দরগা আছে না আরে সন্তান হয় না বুঝে কে দিয়েছে বুঝে বাবা সন্তান দিয়েছে ওর বাবার হার আছে কিনা সন্দেহ ভিতরে মাংস তো দূরে কথার বাবা যে শুয়ে আছে তার হার আছে কিনা সন্দেহ ও বলছে আমার বাবা নাকি সন্তান দিয়েছে এবার দেখেন আব্দুর রহমান আর এর নাম হচ্ছে চন্ডীদাস নরেন্দ্র মোদী বলছেন না বারবার আব্দুর রহমান আর চন্ডীদাস আব্দুর রহমান ও করেছে কি দরগাতে গিয়ে বলছে বাবা আমার সন্তান হয় না আমাকে সন্তান দাও আর চন্ডীদাস ও ওর জায়গা দরগা বা মাজার ও গিয়েছে গিয়ে বলছে বাবা আমার সন্তান হয় সন্তান দাও আব্দুর রহমানের যে পীর সে শুয়ে আছে ঠিক না শুয়ে আছে না কবরে আর চন্ডীদাসের দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি ও দাঁড়িয়ে আছে মানে এর ভগবান শুয়ে ওর ভগবান দাঁড়িয়ে ও গিয়ে বলছে যে ওখানে একটা গান বাজছে বলছে এটা হচ্ছে কাওয়ালি 
কাওয়ালি শুনে না আর হিন্দু যেখানে গিয়েছে বলছে এটা যে ভজন ও ওর মাজার ধুয়ে পানি দিয়ে বলছে এটা জমজমের চেয়ে পবিত্র আর এ ওর দুর্গা দেবীর পায়ে অমক দেবীর পায়ে থেকে পানি দিয়ে বলছে এটা হচ্ছে আপনার গঙ্গা জলের চেয়ে পবিত্র এ যে খিচুড়ি দিয়েছে বলছে তাবার রক আর এ যে খিচুড়ি দিয়েছে এ বলছে প্রসাদ এর ভগবানও একজন এর ভগবানও একজন এখানে কাওয়ালি এখানে ভজন এটা শুয়ে আছে এটা দাঁড়িয়ে আছে এটা শুয়ে এটা দাঁড়িয়ে এটা আপনার এটা প্রসাদ আর এটা হচ্ছে তাবারক এটা হচ্ছে জমজমের চেয়ে পবিত্র আর এটা হচ্ছে গঙ্গা জলের চেয়ে পবিত্র এবার আপনি আমাকে বলেন দেখি আব্দুর রহমান যদি জান্নাতে যায় চন্ডিদ যাবে না জি হিসাব অনুযায়ী তো তাই তো যাচ্ছে তার মানে মাজার মুখে যারা তারা কেউ মুসলমান নয় ভয় বোধ হয় আপনাদেরই লাগছে কারণ রসুসাহাম বলছেন সহিল বুখারি হাদিস নম্বর এগারোশো আঠেরো রসুসাহাম বলছে লা তুসাদ্রুয়াল্লাহ সালাদের এই শোনো নেকির উদ্দেশ্যে এই তিনটি জায়গা ছাড়া তোমরা আর কোথাও ভ্রমণ করিও না এক মসজিদুল হারাম দুই মসজিদুল আকসা তিন মসজিদুল আনাইয়ানি নবমি এবার আপনার টঙ্গির মাঠের কি হবে লোক যে বলছে আসলে হজের মেয়ে কি হয় আমি বলছি না শুনেছি তাই বলছি বলেন এবার আপনার হুজুরে কি হবে হুজুর কি বলতে পারেন না যে সালাম করেন পা ছোবেন না জি মানুষকে বোকা বানাবেন আর কতদিন ব্যবসার দিন শেষ হয়ে এসেছে ব্যবসার দিন শেষ হয়ে এসেছে হক কথা বলার বহু মানুষ তৈরি হয়ে গিয়েছে একটা শাইনুর রহমানকে মেরে দিলে লক্ষ লক্ষ শাইনুর রহমান রেডি আগামী দিন দাওয়াত দেওয়ার জন্য আপনাকে এখান থেকে হক নিয়ে যেতেই হবে আপনাকে এখান থেকে হক নিয়ে যেতে হবে আরে আমাকে কতজন মেরে ফেলার হুমকি দিল আপনার বুলেট আমার কিছু করতে পারবে না কেন জানেন আমি তাওয়াক্কাল তো আর আল্লাহ আল্লাহর প্রতি ভরসা করি আমি আল্লাহকে যে বলেছি আল্লাহ জিয়াদের ময়দানে মৃত্যু দিও আর এখানে সে বিড়ালের মতো কথা বলবো নাকি এটা তোমার ব্যবসা না সামনে বছর আপনাকে আপনি আমাকে ডাকলে আপনার কলি যা কাঁপবে যে এখানে বসে এত গালাগালি শোনা যাবে না কারণ আপনার থলের বিড়াল যে বেরিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আপনার যে ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে আমার এটা ব্যবসা না আমি একশো চার নম্বর সুরাটা যদি কোরআনুল করিমের মধ্যে না থাকতো আর ওই যে বাল্লিক ওয়ান্নি ওয়ালা আয়া এই বাক্যটা যদি আল্লাহ রসুল না বলতেন আল্লাহর কসম করে বলছি দাওয়াতের ফিল্ডে আসতাম না কেন আমি যে বিপদে পড়ে গিয়েছি আল্লাহ যে বলছেন এই দুনিয়াবাসী শোনো সময়ের শপথ প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় যাদের মধ্যে চারটে গুণ রয়েছে এক যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে দুই যারা বলেন আমলান সলে ভালো আমল করে তিন যারা হকের দাওয়াত দেয় চার যারা ধৈর্য ধারণ করতে বলে এবার আপনাকে আমি দেখাই এবার এখানে বসে যারা কথা বলে তাদের বিষয়ে একটু হোক বাংলা ওয়াস তাদের বিষয়ে দেখেন কি আপনি যখন বলছেন আসাদ ওলা ইল্লাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ এক বান্ডিল টাকা আল্লাহ আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছে তাই না দিয়েছে কালেমা পড়ার পরে কেউ আল্লাহ টাকা দিয়েছে কেউ টাকা দিয়েছে কনফার্ম তো আচ্ছা দুই নম্বরে রাত্রেবেলা উঠে তাহার যুদ্ধে সালাদ আদায় করছেন সালাদ আদায় করার পরে দেখছেন যাই নামাজটা তোলার পরে দেড় লক্ষ টাকা হয়েছে হয়নি তিন নম্বর থেকে বাদ রাখলাম চার নম্বর বিপদে পড়ে গিয়েছেন একজন ভাই এসে বলছে ভাই ধৈর্য ধারণ করেন আল্লাহ আপনার সাথে আছে আপনার ভাই কি টাকা দিয়েছে তিন নম্বরটা এবার নিয়ে আসি এই যে এখানে কথা বলতে গেলে যে আশি হাজার টাকা কন্ট্যাক্ট বুঝেননি কথা আমার এখানে আমি সাইনুর রহমান কথা বলতে বাধ্য কেন এই চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে না সে কোথায় যাবে যাহার নামে যাবে এটা আপনাকেও খালি স্টেজেই বলতে হবে এমন না আপনাকে বাড়ি দিয়ে শুরু করতে হবে দাওয়াত প্রত্যেকটা মানুষকে দিনের দাওয়াতের কাজ করতে হবে প্রত্যেকজনকে দায়ী হতে হবে দায়ী হতেই হবে নইলে থাকার জায়গায় জাহার নাম থাকার জায়গায় জাহার নাম আপনি দায়ী মানে এখানে বসতে হবে আর সামনে হাজারখানা ক্যামেরা থাকতে হবে এটা না আপনার বাপের গলা চিপে ধরে বলতে হবে যে জ্বর দা খেলে এ বাড়িতে ভাত উঠে যাবে বুঝেননি এটা এটা আদর করে বলবেন বাবা তো এটা আদর করে বলবেন আপনাকে আমি বলতে চাইছি যে সব আপনি লাই লাই লালা বলেছেন অসুবিধা নেই ধৈর্য ধারণ করছেন অসুবিধা নাই ভালো আমল করছেন অসুবিধা নাই আর যে এসে যে দাওয়াতের কাজ বলছে আশি হাজার টাকা ছাড়া যাবো না জি যারা কন্ট্যাক্ট করে দাল জালসা করে দাওয়াতে ময়দানে যায় 
হতে পারে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা আলেম ওর বক্তৃতা শোনা হারাম আমি শাহিনুর রহমান বলছি কোন বাপের বেটা আছে আমাকে দিকতার প্রমাণ জি আল্লাহ সোবানাতলা বলছেন এই কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সোবানাতলা বলছেন ওলা তস্তরবি আতি সামানান কেলিলা আমার আজকে কম দামে বিক্রি করো না গোটা পৃথিবী বিক্রি করলে একটা আলিপের দাম হয় না আর আপনি আশি হাজার টাকা দিয়ে কোরআন বিক্রি করছেন আবার বলছে এক জায়গায় ষাট হাজার দিয়েছিল আর এক জায়গায় আশি তাই ওখানে চলে গিয়েছে বন্ধু আবার ফেসবুকে মানব বন্ধন হয় বলছে হুজুর আমাদের টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে কত বড় অসভ্য কত বড় বেইমান হলে এ কথা হয় চিন্তা করুন তবে আপনি হুজুরকে মূল্যায়ন করবেন আপনি হুজুরকে মূল্যায়ন করবেন কোন একটা মাদ্রাসায় আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল একটা মসজিদের ইমামের বেতন কত হওয়া উচিত আমি বলেছিলাম ষাট হাজার টাকা জি সাত না সিক্স জিরো ষাট হাজার টাকা কেন একটা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারের বেতন যদি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় আপনার স্কুল প্রফেসরের বেতন যদি এক লাখ টাকা হয় ও আপনাকে দুনিয়া শিখাবে আর এই লোকটা আপনাকে দুনিয়া এবং আখেরাত শিখাবে তাহলে এর বেতন এত কম হয় কি করে আপনি ছ হাজার টাকা দিয়েছেন আবার তিন মাস বাকি এর কাছ থেকে কি পাবেন আপনি ও তো অন্য জায়গায় অন্য চিন্তায় ব্যস্ত আপনি এখানে যারা বক্তৃতা করবে আপনি যাদেরকে নিয়ে আসবেন তাদেরকে মূল্যায়ন করবেন আপনি শুধু আপনি আমাকে এক কোটি টাকা দিবেন না এই যে এই এই নিরাশ পারা না এটাকে তুলেন আপনি উপরে তুলে নিয়ে আমার পকেটে দিয়ে দেন জায়েজ ভালো করে বুঝবেন বক্তৃতা ভুল বুঝবেন না পকেটে তুলে দেন আমার জায়েজ ধরেন আমি দেখতে সুন্দর আপনার মেয়ে আছে বিয়ে দেন এটাও যাই ঠিক আছে না কিন্তু আমি যদি বলি পাঁচশো টাকা নেব আমাকে ডাকা যাবে না কথা বুঝতে পারেননি আমাকে মানে কোনো হুজুরকে ডাকা যাবে না কারণ কন্ট্রাক্টধারী হুজুরকে কবর দিতে হবে তবেই সঠিক ইসলাম পাবেন নইলে টাকা যদি আশি হাজার টাকা কন্ট্রাক্ট করে আসি তো যার বাড়িতে ভাত খেলাম সে যদি বলে ভাই আমার বউ পর্দা করে না জি পর্দার ওয়াজ করবো নি আমি আমার ছেলে নামাজ দাই করে না আরে নামাজের আলি যাব না আমি ঠিক না তাহলে হক কথা শুনতে হলে কলিজাওয়ালা লোক আনতে হবে যে হক কথা বলবে আপনি ভাড়া দেন না দেন নাই ভাড়াটা কষ্ট করে ম্যানেজ করে নেব বুঝেননি কিন্তু হক কথা আপনাকে শুনে যেতে হবে বলছিলাম যে ওই ঠাকুর যেমন দিন ধর্ম বুঝে না আপনার ঠাকুরও ঠাকুরই বলুন আপনার ঠাকুরও দিন ধর্ম বুঝে না আপনার ঠাকুর যদি কালকে এই দুটো বাক্য বলতে পারে আমি সব জায়গায় গেলে বলি আপনাকে বলে যাচ্ছি কালকে আমার কেন্দ্রীয় টেক জামে মসজিদে খুদবা রয়েছে কোথায় ওটা নারায়ণগঞ্জ জি তো আমি এই দুটো বাক্য বলছি আপনার ইমামকে আমি জানি না আপনার ইমামকে জানি না যতজন এখানে শুনছেন আপনি যতজন ইমামকে চেনেন এই দুটো বাক্য আপনার ইমামকে বলে দেবেন বিশ্বাস করুন আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার মহল্লাতে একজন বে নামাজি থাকবে না একজন বেনামাজি থাকবে না এত বড় অফার নিতে চান না নিতে যান এবার দেখেন কালকে জুমার দিনে খুদবাতে উঠে প্রথমে খুদবা পাঠ করার পরে ইমাম সাহেব এই দুটো বাক্য বলবে এক যার বাড়ির সবাই সলাত আদায় করে না ওই বাড়ির যদি কারুর বিয়ে লাগে তো আমি ইমাম সাহেব বিয়ে পড়াতে যাব না দুই যার বাড়ির লোক সবাই সলাত আদায় করবে না ওই বাড়ির লোক কেউ যদি মারা যায় ওর জানা যা করবো না কিন্তু ওকে আমি পুতে রাখব কারণ শিয়াল কুকুরের মতো গন্ধ বেরাবে তাই এই দুটো বাক্য যদি ইমাম সাহেবরা বলতে পারতো একটা বেনামাজি থাকবে কারণ মারা যাওয়ার সময় আর বিয়ের সময় যাই রান লাগুক আর খাসি লাগুক হুজুর যে লাগবে হুজুর যে লাগবে কিন্তু হুজুর তো এখন ভাড়া পাওয়া যায় হুজুর দেখছে যে এই এই বিয়েটায় পণ দিচ্ছে সতেরো লক্ষ টাকা তারপরে হুজুর গিয়ে মন্ত্র পাঠ করছে ছি 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 লজ্জা লাগার দরকার এটা হারাম না হারাম না পণ তো হারাম জায়গায় হুজুর যাবে কেন গো হুজুর কেন হারাম জায়গায় যাবে আশ্চর্য দুনিয়া ও যায় কি করে আমাদের সমাজের স্কেয়ারিং মানে হুজুররা যদি বদলে যেত আমাদের সমাজটা সুন্দর হয়ে যেত আমাদের হুজুর রাজে বদলায় না ওরা ভাবে যে আমার রুজির মালিক হচ্ছে মসজিদ কমিটি আবার যখন খুদবা দিতে উঠে খুদবা দিতে উঠার সময় এবার ওর ডেস্টিনি নিয়ে বলবে ডেস্টিনি নিয়ে কি বলবে মসজিদ কমিটির যে সভাপতি ওই হচ্ছে ডেস্টিনির মালিক আছে না ঘটনা মসজিদ কমিটিতে দেখবেন বেশিরভাগ এলাকার সম্ভ্রান্ত মানুষ থাকে এলাকার নেতা থাকে এলাকার বড় 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 ধরনের চোর থাকে ঠিক না এরা থাকে 
এই মসজিদ কমিটিতে আপনাকে রাখতে হবে মিনিমাম তাহাজ্জুদ গুজারি মানুষ আমাদের দেশে কোন স্টেশনের পাশে বাথরুম পায়খানা থাকে তো বাথরুম পায়খানায় 